సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూట్ గా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ ఫోర్ షో పాయింట్ ఓ మూవీ ఎలా ఆడాలో ఎలా ఆడితే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అలా చక్కగా హిందీ వెర్షన్ వరకు ఆడుతుంది సినిమా పిల్లలు కనెక్ట్ అయ్యారు వాళ్లతో పాటు ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అయ్యారు డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ హిందీ వెర్షన్ టూ పాయింట్ ఓ మూవీ వీక్ డేస్ లో కూడా సినిమా హిందీ వెర్షన్ సూపర్ డూపర్ సాలిడ్ కలెక్షన్స్ వసూలు చేస్తుంది బహుశా కరణ్ జోహార్ లక్కీ హ్యాండ్ టూ పాయింట్ ఓ మూవీ కి హిందీలో కలిసి వచ్చినట్టుంది మంగళవారం నాడు టూ పాయింట్ ఓ మూవీ ముంబై ఏరియాని కలుపుకుని మిగతా నార్త్ ఇండియన్ బెల్ట్ నుండి పదకొండు కోటి నెట్ వసూల్ చేసింది రెగ్యులర్ గా బ్లాక్ బాస్టర్ గానీ సూపర్ హిట్ గానీ అయిన హిందీ మూవీలు మాత్రమే వీక్ డేస్ లో ఈ రేంజ్ లో కలెక్షన్ వసూలు చేస్తా ఉంటాయి ఇంకా అనుమానాలే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు టూ పాయింట్ ఓ మూవీ హిందీ వరకు సూపర్ హిట్ బొమ్మే అనుకోవచ్చు టూ పాయింట్ ఓ మూవీ సిక్స్ డేస్ హిందీ టోటల్ కలెక్షన్స్ నెట్ నూట ఇరవై రెండు కోట్లు దాటింది షేర్ గా చూసుకుంటే అరవై ఐదు కోట్లు దాటిందనే చెప్పాలి సినిమా హిందీ థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ ఎనభై కోట్లు ఫుల్ రన్ లో టూ పాయింట్ ఓ మూవీ హిందీ వెర్షన్ వరకు వంద కోట్ల షేర్ ని చూసే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి హిందీ వరకు కాకుండా మిగతా వెర్షన్స్ లో సినిమా పెర్ఫార్మెన్స్ కావలసినంత ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే అనిపించట్లేదనే చెప్పాలి చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూరు సిటీస్ లో సినిమాకి కలెక్షన్స్ బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి బీసీ సెంటర్స్ లో మాత్రం అదే డల్ పెర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుంది మాస్ హీరో సినిమాకి మాస్ ఆడియన్స్ పాల్స్ తెలిసిన దర్శకుడికి మాస్ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ లేక పోతే బ్లాక్ బాస్టర్ అనిపించుకోవటం లేకపోతే రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు టూ పాయింట్ ఓ మూవీకి అన్యాయం అక్కడే జరుగుతుంది మాస్ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ సినిమాకి కుదరలేదు అయినప్పటికీ టూ పాయింట్ ఓ మూవీ రజనీకాంత్ కి కొన్ని రికార్డులు కట్టబెట్టింది ఇప్పటి వరకు తమిళ నుండి ఒక హీరో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ కలెక్షన్స్ వసూలు చేసిన రికార్డు రోబో మూవీతో రజనీకాంత్ పేరు మీదే ఉంది మూడు వందల కోట్లకు పైన గ్రాస్ వసూలు చేసింది రోబో మూవీ రోబో కలెక్షన్ అని టూ పాయింట్ ఓ మూవీ నాలుగు రోజుల ప్రపంచ వ్యాప్త కలెక్షన్లతో అధిగమించి కొత్త రికార్డు ని రజనీకాంత్ పేరు మీద లిఖించింది ఇప్పటి వరకు రజనీకాంత్ కెరియర్ లో పద్నాలుగు సినిమాలు ఇండస్ట్రీ హిట్ లుగా నిలిచాయంట ఇప్పటికి కూడా ఆ రికార్డు ఆయన పేరు మీదే ఉంది నిజంగా ఆయన మామూలు మనిషి కాదు ఓ ఎంటర్టైన్మెంట్ మిషన్ అనుకోవాలేమో అరవై ఏడేళ్ల వయసులో కూడా ఇంకా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు ఆయన అది మామూలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు మరణ మాస్ ఎంత కాదనుకున్నా సహజ సిద్ధంగా వయసు మేద పడుతున్నప్పుడు క్రేజ్ తగ్గుతా పోద్ది తరాలు మారుతూ ఉన్నప్పుడు కొత్త జనరేషన్ కి కొత్త కొత్త కోరికలు పుడతా ఉంటాయి ఎన్ని జనరేషన్స్ మారుతున్నా రజనీకాంత్ మీద ప్రతి జనరేషన్ వ్యామోహాన్ని తగ్గించుకోలేకపోతుంది పై పెచ్చు ఇంకా ఇంకా పెంచుకుంటుంది యంగ్ ఆడియన్స్ రజనీకాంత్ పట్ల ఇంకా ఆకర్షితులు అవుతానే ఉన్నారు యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇంకా ఆయన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతూ వాళ్ళ ఆలోచనలకి పదును పెట్టుకుంటూ ఆయన్ని మరింత కొత్తగా చూపించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎవరు ఎలాంటి ఆలోచనలతో వచ్చినా తనదైన మార్క్ స్పెషల్ స్టైల్ తోనూ తన యాటిట్యూడ్ తోనూ వాటిల్లో ఒదిగిపోయే బ్రహ్మాండంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ఇంకా క్రియేట్ చేస్తానే వస్తున్నారు రజనీ రేపు సంక్రాంతి కి పేత మూవీ రిలీజ్ కి సిద్ధమవుతుంది రజనీకాంత్ కొత్త సినిమా ఆ సినిమాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ సాంగ్ మరణ మాస్ లెరికల్ వీడియో బయటకు వచ్చి సంచలనమే చేస్తుంది ఆ పాత వ్యవహారం చూస్తుంటే సినిమా దర్శకుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుద్ రామ్ చంద్రన్ రజనీ మీద వాళ్లకున్న అభిమానాన్ని నిరూపించుకోవడానికి మామూలుగా చించుకున్నట్టు కనిపించడం లేదు పాట వింటంటేనే స్టెప్పులు పడిపోవాలి అని ఊపొచ్చేస్తుంది రేపు ఈ పాటకి రజనీ స్టెప్పులు వేస్తుంటే జరిగే బీభత్సాన్ని ఊహించుకోవడం కష్టంగానే ఉంది కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ సినిమాలో రజనీని ప్రజెంట్ చేస్తున్న విధానం కూడా సూపర్ అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది రజనీ మార్క్ మ్యానరిజమ్స్ రజనీ మార్క్ లుక్ రజనీ మార్క్ స్మైల్ పిచ్చెక్కించి బారేస్తున్నాయి మరణ మాస్ సాంగ్ మాత్రం ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంది అనిరుద్ రవిచంద్రన్ కేక పుట్టించాడు పాటనే ప్రస్తుతానికి తమిళ వెర్షనే సాంగ్ బయటకు వచ్చింది తెలుగు వెర్షన్ కి సంబంధించి అంటే తెలుగు వెర్షన్ రిలీజ్ కి సంబంధించి తర్జన భర్జనలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే సంక్రాంతికి చాలా మూవీలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి తెలుగు నుండి సో ఓ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఈ పాటకు సంబంధించిన తెలుగు వర్షన్ సాంగ్ ను కూడా బయటకు తీసుకొచ్చే అవకాశాలను ఊహించవచ్చు ఇప్పటికైతే భాషతో సంబంధం లేకుండా రజని మీద ఏకాస్త అభిమానం ఉన్న తమిళ్ లో కూడా ఈ పాటను బాగానే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇండియా మొత్తం కూడా మరోసారి ఓ సౌత్ ఇండియన్ మూవీ గురించి మాట్లాడుకుంటుంది ఆ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తుంది 
మనం బాగుంటుంది అని ప్రతి ఒక్క మాస్ హీరో ఆశపడతాడు ఆ రేంజ్ లో రచ్చ చేస్తున్నాడు డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కేజీఎఫ్ మూవీతో అందుకనే ఆ మూవీ గురించి సెలబ్రిటీస్ మాట్లాడుకుంటున్నారు జనాలు గట్టిగానే మాట్లాడుకుంటున్నారు డైరెక్టర్ శంకర్ గారు కూడా నేషనల్ మీడియాకి టూ పాయింట్ ఓ మూవీ గురించి ఇస్తున్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా కేజీఎఫ్ మూవీ గురించి ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేశారు అంతే అర్థం చేసుకోవచ్చు సినిమా ఇంపాక్ట్ ఏ రేంజ్ లో ఉందో ఏ రకంగా అటెన్షన్ తీసుకుంటుందో కేజీఎఫ్ మూవీకి సంబంధించి సెకండ్ ట్రైలర్ బయటకు వచ్చింది తెలుగులో ఇంకా రాలేదు హిందీలో వచ్చింది కేజీఎఫ్ కొత్త ట్రైలర్ ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ ని ఎలివేట్ చేసే అవకాశాన్ని తీసుకుంది లేట్ సెవెంటీస్ లో అమెరికా రష్యా మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతుంది ఒక రకంగా మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మాదిరే ఆ టైమ్ లో బంగారానికి విపరీతంగా డిమాండ్ పెరిగింది దానికి తగ్గట్టుగానే మనుషుల్లో అత్యాస కూడా పెచ్చరిల్లింది కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ ఇండియాలోనే అతి పెద్ద బంగారు గని గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ మీద ఆధిపత్యానికి సంబంధించి రాజకీయాలు ఒక పక్క నడుస్తున్నాయి మరో పక్క ఆ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు బానిస బతుకులు బతుకుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది హీరో ఆ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లోకి ఎలా ఎంటర్ అయ్యాడు అనేది ఫస్ట్ ట్రైలర్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ప్రజెంట్ చేశారు అక్కడికి వచ్చిన హీరో ముందు బలహీనులు పక్షాన నిలబడి అన్యాయాన్ని ఎదిరించి ఆ పైన గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ మీద ఆధిపత్యాన్ని వసం చేసుకోవడానికే అవకాశం తీసుకున్నాడు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తున్న మ్యాటర్ ఏమిటి అంటే హీరో తల్లి చాలా స్ట్రాంగ్ గా అతన్ని మోటివేట్ చేసి వదిలిపెట్టింది ఒక రకంగా ఛత్రపతి సినిమాలో హీరో వెర్షన్ గుర్తుకొస్తుంది పోతే ఛత్రపతి సినిమాలో హీరో అమ్మ నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పింది హీరోకి అతను వాటిని ఫాలో అయ్యి చాలా పెద్ద స్టేజ్ ఎదిగాడు కానీ ఇక్కడ కేజీఎఫ్ లో హీరో మదర్ అతని దగ్గర నుంచి ప్రామిస్ తీసుకుంటుంది నీ జీవితం మొత్తం నువ్వు ఎట్లా బతుకుతావో తెలీదు కానీ చనిపోయేప్పుడు మాత్రం ప్రపంచం మొత్తం గుర్తించే దీసాలిగా ధనవంతుడిగా ఉండాలి ఫస్ట్ ట్రైలర్ లో కూడా ఎండింగ్ లో మదర్ క్యారెక్టర్ ఓ బ్రహ్మాండమైన డైలాగ్ పేల్చింది ఆ మోటివేషన్ తో హీరో చిన్నప్పటి నుండే తన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని అల్లాడించి పారేస్తున్నాడనే అర్థం అవుతుంది హీరో యాష్ కూడా టెర్రిఫిక్ గా కనపడుతున్నాడు సినిమాలో ఈ సినిమా తర్వాత ఇండియా వైడ్ అతనికి ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పడటం ఖాయమని అనుకోవచ్చు సినిమా డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది ఆ టైమ్ లో తెలుగు నుండి మాస్ ని ఎంటర్టైన్ చేసే సినిమాలు ఏమి రిలీజ్ అవటం లేదు ఇంతవరకు ఉపేంద్ర తప్పించి మరో కన్నడ హీరో తెలుగులో మాస్ ఆడియన్స్ ని ఇంప్రెస్ చేసిందే లేదు యాష్ కి అవకాశం కనపడుతుంది ట్రైలర్ కూడా రెస్పాన్స్ అదిరిపోయింది చూడాలి మరి యాష్ ఈ అవకాశాన్ని ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటాడు యుగ పురుషుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి బయోపిక్ రూపొందుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ గా ఆ సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు సినిమా సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతుంది ఈ లోపు సినిమాకు సంబంధించి చాలా విశేషాలు బయటకు వస్తున్నాయి బయటకు వస్తున్న విశేషాలన్నీ కూడా సినిమా మీద విపరీతంగా ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి ఎన్టీఆర్ ఘనకీర్తిని తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎప్పటికీ తలుచుకుంటూనే ఉండాలి ఆ ప్రయత్నం ఈ ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మూవీతో జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఓ సామాన్యమైన వ్యక్తి కఠోర శ్రమతో స్వయం కృషితో ఉన్నత శిఖరాలకి ఎలా ఎదిగారో ఎన్టీఆర్ జీవితంలో కనపడుతుంది ఆయన జీవన గమనం ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శం ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మూవీ కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ ని మాత్రమే అందించదు వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అందిస్తుంది అనుకోవచ్చు తెలిసిందే ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మూవీని రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ పార్ట్ కథానాయకుడు ఆ కథానాయకుడు పాట్ కు సంబంధించి తొలి పాట బయటకు వచ్చింది కథానాయక బయటకు వచ్చిన ఆ పాట మూవీ లవర్స్ ని బాగా ఆకర్షిస్తుంది కీర్వాణి గారు స్వరపరిచారు ఈ పాటనే కీర్వాణి గారి ఫాదర్ శివశక్తి దత్త లిరిక్స్ అందించారు ఈ పాటకి నటుడుగా ఎన్టీఆర్ ఘనతని కీర్తిస్తూ ఈ పాట సాగుతుంది ఓ మంచి ఫీల్ ని క్రియేట్ చేస్తూ పాటని చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు కీర్వాణి గారు 
గారు ముఖ్యంగా లిరిక్ లో వాడిన పదాలు బలంగా వినిపిస్తూ ప్రత్యేకమైన ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి పాటకు సంబంధించి సినిమా మీద కూడా కైలాష్ కేర్ ఈ పాటని బాగా పాడారు మంచి ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు పోతే ఈ పాటని ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడి ఉన్నట్టయితే ఇంకా ఇంపాక్ట్ అదిరిపోయి ఉండేదేమో అనిపించింది పాట వినటానికి చాలా చక్కగా ఉంది ఓ మధురమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది ఆన్ స్క్రీన్ మీద డైరెక్టర్ క్రిష్ ఈ పాటని ఎలా ప్రజెంట్ చేశారో చూడాలి అన్న ఉత్సుకత కలుగుతుంది ఈ పాటకు సంబంధించి వివిధ రకాలైన గెటప్స్ లో బాలయ్య ఎన్టీఆర్ గా కనిపిస్తారో అనుకోవచ్చు చూద్దాం ఆ విజువల్ కన్నుల పండుగ ఎలా ఉంటుందో ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకొని మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ